बहुत सा चचे báo cáo xác định hai đối tượng đang đi về phía bề rừng gần khu vực hồ mà thao xác định một trong hai đối tượng là dương cơ bắp phút nữa mới có chi viện hay là không kịp đâu phải chặn bắt ngay để một chút cha lên rừng là mệt đấy vâng. tất cả chú ý đáp sát được đối tượng sẵn sàng chi viện khẩn trương lên về rừng gặp sau anh em ở lại bản mây mấy thằng khớm mò đến bắt em thì sao hy sinh vì tao không đáng à dừng lại ngay không cần Hôm nay tao nói với sếp của tao Là tại sao không để thằng Dũng Kính thay mặt sếp Ý của tao Là một cái việc quan trọng như thế Phải là tao Chứ không phải là thằng Dũng Kính Mày có biết lão sếp nói gì không? Nhưng mà sếp nào ạ? À? Em chỉ biết mỗi anh là sếp của em thôi chứ em làm sao biết cái thằng sếp chó chết nào à? Ây... Giữ bồn giữ miệng Sếp của tao đã nhưng mà sếp của đại ca trả lời thế nào ạ? Lão ấy bảo Thằng Dũng Kính nó có nhiệm vụ khác rồi Lão ấy nói như thế Có nghĩa là nếu như thằng Dũng Kính nó không có nhiệm vụ khác Thì nó sẽ là người thay mặt lão ấy tiếp lão toàn chứ không phải là tao Không phải là tao Thế tao là cái gì? Hả? Chúng nó có coi trọng gì tao đâu Em không hiểu lắm nhưng mà cái thằng Dũng Kính là cái thằng nào ạ? À? Mày đúng là cái thằng chân tay to, óc bằng vải nho Để tao ví dụ cho mày hiểu nhé Cái thảo nguyên này Lão sếp của tao là vua sư tử Còn tao là báo hoa mai Cái thằng Dũng Kính Nó chỉ là con linh cầu Chuyên ăn sát thối thôi À em hiểu rồi Đại ca nói trực quan phát em hiểu ngay Em là em ghét nhất mấy cái bọn chó linh cầu là hay ăn sát thối với cả cắn trộn nhưng, nhưng mà tại sao đại ca của em lại chỉ làm một con báo hoa mai được Em anh nghĩ tao là con gì Nếu sếp của đại ca là vua sư tử Thì đại ca ít nhất phải là sư tử cái Thằng à. bố mày Mày dám bảo tao là sư tử cái à <cười> Dạ Đại ca đánh em mà hạ giận thế Đại ca đánh em nữa cũng được Đại ca Nhân tiện đại ca đang bất giận thì em ra em gọi bọn kia vào nhé Chứ để này một cười lắm Gọi cho nó vào đây À anh ơi Thằng Dũng Kính trốn việc dạo này đi đâu không thấy mặt anh ạ Nguyên thì Mỗi người phù hợp với một vai trò 
chú có sức mạnh Chỉ huy được nhiều đàn em Có thể quản được thế lực một cánh Dung kính hoạt động độc lập Giỏi ngoại giao Mọc nối với các bên rất tốt Nhưng Nó chỉ phù hợp làm quân sư thôi Không đủ sức gồng gánh thế lực một phương Cho nên không phải lo à, Em có lo gì đâu anh Không thấy thì hỏi thôi ạ à. Thiếu chú Thì không có ai chấn áp bọn thơ mỏ Thống nhất thế lực địa phương Sẽ loạn lên ngay Nhưng cũng không thể thiếu dũng tính được Chú thử vác cái mặt chú lên gặp cán bộ huyện xem nào <cười> Bọn đấy mà nhìn em Có khi chúng nó chạy mất dép đấy. <cười> Thời thế thay đổi rồi Sau lần này Làm được một mớ Tôi sẽ học lê toàn Đoạn tuyệt với tất cả những mối nguy hiểm Khi đó Việc quan hệ tốt với chính quyền Với bên cảnh sát là điều không thể tránh khỏi Cho nên Tôi mới phải dùng dũng kính Chú hiểu chưa Thưa anh Đàn em gọi chắc có biểu gấp ạ Xin phép anh Alo, nói đi Cái gì? Đợi tao Dạ thưa anh Lê Tòa trốn rồi Hai thằng còn lao đâu? Lê Toàn du ngủ anh em mình Anh em mình mất cảnh giác Buông lỏng hai thằng con Bây giờ cả ba bố con nó đang mở hết tốc lực để chạy chả? Vũ lý thật Sao ạ? À? Muốn trốn Lão cũng phải đợi vài ngày nữa khi chúng ta bắt đầu chứ Ôi giời ơi, bây giờ còn vô lý mới có lý cái gì Anh cứ để em chặt ba bố con đó lại đã Dạ như nào ạ? À? Lão Toàn bị làm sao đấy ạ? À? Tao cũng không biết Nhưng mà nếu lão giả vờ được như thế này Thì tao cũng chịu thua Nếu không phải giả vờ thì anh tính sao ạ? À? 